Imaginez-vous dans les Trente Glorieuses, les années 60. Tout va bien, vous nagez dans l'opulence, il n'y a aucun souci de ressources ou d'emploi. Le pouvoir d'achat augmente, la voiture se démocratise, l'énergie ne coûte pas cher. Bon, c'est pas évident de se projeter, mais tous les voyants sont verts pour développer l'habitat pavillonnaire. Et comme disait si bien Alphonse Allais, construire la ville à la campagne, car l'air y est plus pur. Et ça fait un petit peu plus rêver que les grands ensembles construits par l'État dans un contexte d'après-guerre et souvent baigné d'urgence. Et d'ailleurs, pour l'État, c'est bénéfique. Plutôt que de construire, laisser les gens construire eux-mêmes. C'est alors tout un système économique et politique qui s'invente pour promouvoir ce modèle d'initiative privée, celui de la propriété. Jusque-là, tout va bien. Sauf que la fabrique de l'habitat, comme beaucoup d'autres processus d'ailleurs, elle s'industrialise. Et elle s'industrialise en clonant des pavillons partout. Les mêmes qu'on voit aujourd'hui en banlieue parisienne, dans le sud de la France ou dans le Grand Est. Et le problème, c'est que 60 ans après, c'est devenu notre référentiel. Et le rêve pavillonnaire est toujours celui de la grande majorité des Français. Et même, il est enraciné auprès des politiques, mais aussi des constructeurs. Et aujourd'hui, il est souvent moins cher et plus facile de construire sur des champs plutôt que de réhabiliter, de transformer ce qui existe déjà, donc les sols, les bâtiments, et donc de vivre en ville. Alors, posons-nous la question, est-ce que le choix de faire construire sa maison, est-ce que c'est vraiment notre choix Est-ce qu'il est vraiment guidé par nos envies et nos pratiques Et au long terme, ça donne quoi Car où est-ce qu'on trouve de grands terrains pas chers pour y construire une maison en plein milieu Forcément, loin du cœur des villes, donc loin des services, des emplois, des commerces, des loisirs. Et si la voiture a permis hier de créer le lotissement, aujourd'hui, elle est la seule manière d'en sortir, rien que pour aller chercher son pain. Ce qui, indépendamment du reste, démultiplie forcément le coût de ce mode de vie. Prenons un peu de recul. Schématiquement, ce modèle il se développe depuis près de 60 ans sous forme de cellules de pavillonnaires qui se répètent, pullulent et s'éloignent toujours plus, avec parfois des cellules zones commerciales. Et c'est un système qu'on appelle monofonctionnel, où chaque fonction, chaque activité est isolée dans une zone, que j'appelle donc cellule, mais aussi dans un moment de la journée. Le soir à la maison et la journée au supermarché, surtout pas de frottement ni d'interaction. Et ce sont les routes, toujours plus longues, qui irriguent et relient, mais de fait qui séparent. Maintenant, soyons pragmatiques. Si les villes grossissent, c'est au détriment des campagnes. Et en 60 ans d'étalement urbain, c'est un quart des sols agricoles qui ont disparu par artificialisation. Et c'est l'équivalent de deux à trois fois la surface de Paris qui est grignotée chaque année. C'est beaucoup, non Et pourtant, c'est invisible à nos yeux et on en entend peu parler. Et une des raisons pour lesquelles le message ne passe pas, c'est que les spécialistes ont encore du mal à s'entendre sur les définitions, et notamment le mot « artificialisation ». Vous voyez à quoi ça tient, hein Mais il y a quand même une réalité physique qu'on ne peut pas nier. La Terre, c'est une structure finie, elle n'est pas extensible, et le sol est une ressource non renouvelable. Donc, au même titre que l'eau, il pourrait être judicieux de l'économiser si on veut préserver notre autonomie alimentaire en préservant nos terres cultivables, la biodiversité, l'eau potable et le climat. Et vous allez me dire, l'équation elle n'est pas simple à résoudre, car la population augmente et il faut bien que tout le monde soit logé. Mais elle n'augmente pas aussi vite que la consommation des sols preuve qu'on peut faire mieux. Et comme pour tout, avant de changer la pratique, commençons par comprendre, par porter les choses à la conscience. Ce sera moins douloureux et plus efficace. Et bonne nouvelle, vous allez voir qu'économiser le sol, c'est plus fun que ça en a l'air. Car c'est l'opportunité de repenser nos habitats et même nos villes 
plus en cohérence avec nos modes de vie qui ont évolué et qui vont encore évoluer. Et on va y aller par échelon, en repartant du pavillon. Donc, le pavillon, schématiquement, c'est une boîte implantée en retrait des limites de terrain pour marquer la frontière avec le voisin. Et l'isolement, il est garanti par le jardin, dont la majeure partie est pourtant à la vue de tous. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est souvent sur une infime partie du jardin, à l'abri des regards, qu'on mangera, qu'on jouera, qu'on jardinera, bref, qu'on vivra. Imaginons maintenant supprimer ces bandes latérales et le jardin de devant. On ne perd ni en usage, ni en intimité, même si le jardin il est moins grand. Et ça donne des boîtes collées, qu'on appelle maisons mitoyennes, dont l'économie d'un mur favorise en plus l'efficacité énergétique. Ensuite, le pavillon étant en moyenne deux fois plus grand que l'appartement, il est calibré sur un modèle familial, nucléaire et conjugal qui déjà ne correspond pas à tous et surtout qui explose. Enfants qui partent, qui reviennent, parents qui se séparent, parents âgés qui reviennent chez leurs enfants. Et par contre, en face de ça, la boîte du pavillon, son contenant, de par sa rigidité, elle l'empêche de s'adapter à ses flux. Car euh, en général, on ne détruit pas une extension qu'on a construite une fois qu'on n'en a plus besoin. Donc, si on rendait les habitats évolutifs pour qu'ils puissent s'adapter à ces changements de la vie, eh bien, cette souplesse elle est techniquement réalisable dans l'habitat collectif, dont l'enveloppe compacte plusieurs boîtes d'habitat individuel absorbées par des entre-deux communs. Et je vais vous donner un exemple, même si on a plein d'autres et, euh, et que ce n'est pas nouveau. Euh, L'agence d'architecture Mayo, à Barcelone, elle a conçu un ensemble de 22 logements comme un système de pièces neutres, donc sans destination figée à l'avance, et disposées autour de la cuisine. Ça multiplie les possibilités d'aménagement, de personnalisation et donc d'appropriation de chaque appartement. En plus, il peut être étendu ou rétréci pour s'adapter aux besoins en agrégeant certaines pièces de manière durable ou plus temporaire. Alors, oui, c'est vrai, ça nous demande d'échanger un petit peu plus avec nos voisins que pour demander un tournevis. Et ça nous demande, acteurs de la ville, de réfléchir davantage au montage économique, juridique et de gestion du logement. Mais preuve que c'est possible, ce projet il est réalisé et il vit. Et on peut même aller plus loin. Si les limites spatiales entre notre bulle d'intimité et l'espace que l'on est prêt à partager évoluaient. Si au lieu que les espaces partagés se limitent à la route, comme dans le modèle pavillonnaire, s'ils pouvaient s'étendre à l'entrée et au jardin, comme dans les logements intermédiaires, ou encore jusqu'à la cuisine, au salon et à la buanderie, eh bien, cette mutualisation elle permet d'économiser et de partager les coûts énergétiques, mais aussi l'achat d'un équipement, d'une surface et donc des sols. Et les colocations, co-living et autres habitats participatifs prouvent que de nouvelles domesticités se mettent en place. Et je suis persuadée que leur engouement n'est pas seulement d'ordre économique, c'est un vrai désir pour une vie en partie collective qui est largement exprimée par la jeune génération. Enfin, si déjà, au lieu de revendiquer un seul rêve, on cherchait plutôt à diversifier au maximum les formes d'habitat. D'abord parce qu'il n'y a pas d'habitat générique, donc on pourrait calquer partout, étant donné qu'il doit être réellement contextualisé en fonction de chaque site. Ensuite, diversifier pour prendre en compte les préférences d'un maximum de gens et de pouvoir répondre à l'hétérogénéité de nos modes de vie. En tout cas, pour réussir à compenser la maison individuelle, il est certain que l'habitat collectif doit à minima répondre à des critères d'usage qui paraissent si évidents et qui sont pourtant trop peu respectés. Terrasse bien dimensionnée, vraie cuisine, vraie ouverture permettant la lumière, la ventilation et donnant de vraies vues sur l'extérieur, une vraie hauteur sous plafond, des espaces prévus pour les rangements, une bonne isolation thermique et phonique. Et en plus de tout ça, L'habitat collectif, il doit répondre au fantasme que la maison individuelle ne permet pas, 
en étant modulable, partagé et hybride entre usagers consentants, et en recréant ce lien, cette proximité qui a tendance à se perdre dans le modèle pavillonnaire. Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait des zones pavillonnaires Bien, je vous rassure, on n'en fait surtout pas table rase. Non, il faut simplement arrêter d'en construire. Et par contre, tâche à nous de réparer les zones existantes. Les rattacher à la ville, aux boulangeries, aux bureaux de poste, en améliorant leur desserte, et que cette desserte elle puisse se faire autrement qu'en voiture. D'optimiser leur espace, en utilisant les friches, les interstices, pour y insérer, là où c'est pertinent, de nouvelles boulangeries, de nouveaux cabinets médicaux, et même, pourquoi pas, de nouveaux habitants. De manière très pragmatique, pour éviter que la ville grossisse de manière linéaire, il faut plutôt refaire la ville sur la ville, en intensifiant la ville qui existe déjà et en commençant par les logements inutilisés ou vacants qui sont invisibles et pourtant si nombreux. Et faire la ville compacte et sur la ville, ça permet naturellement de rapprocher, voire même de mutualiser des fonctions dans un même lieu et dans un même bâtiment. Et qui dit forme urbaine plus compacte, dit plus de place pour le vide. Et c'est ce vide qui fait la beauté de la ville. Et il faut absolument le laisser et le soigner, car le vide, c'est nos espaces verts, c'est nos potagers, c'est nos circulations, c'est l'espace public qui nous permet de nous arrêter, de nous reposer, de nous rencontrer, de nous retrouver par envie, par surprise, par dépit, ou même encore de rester anonyme. Le vide, c'est vraiment cet entre-deux qui nous permet d'absorber l'imprévu. Et l'espace public, il doit nous donner la possibilité d'être l'extension de l'espace privé. Bref, nous devons tous et toutes nous réapproprier nos choix d'habitat et notre vision de la ville pour les rendre plus cohérents avec les enjeux actuels. Et parce que la ville, ce n'est pas une machine ni un objet fini, mais c'est bien un organisme vivant. Merci.